一月的住院医药费，你家欠的债。不许他，他是谁？我女朋友。六，我们已经分手，不要再来找我。是因为他，所以才要和我分手。这到底是为什么？因为你林微月太无趣了，直到我遇见她，我才知道你有多无趣。虽然你是江城第一姐姐，追你的从城南排到城北，到底是因为我无趣？还是因为你家破产，我这个落魄千金配不上你多少。阳的月光，怎么看得我越来越心慌？你留下最近。我找你有事，林小姐，请回吧。谁怕你们这些？这缠烂打的让我着急。周雪，求求你，你看在我们两人是这么多年的份上，我只要一百万。如果我不把钱交给你，梁小云会去跳我爷爷的腰的。我求求你了，林小姐，林家负债二十亿。说一百万，连五万都拿不起。你这么年轻漂亮，说得出去这一百万不是什么难事我在你夜深靠近吧。女孩子的身体这么珍贵，怎么没？我不走。难道嫌弃这样是个演员？多年前逼我分手，现在又催着我结婚，还看不上我身边的女人。她不就是想要个正宗的千金小姐吗？那我就捡一个回去，好好孝敬她。简言，我没办法。两人的自拍在朋友圈爆晒，我真是疯了，我居然跟一个陌生人回家。来吧，乖乖女，喝了这杯香茶去洗澡换衣服，再不会感冒。拿着。妈，来，乖女。好。听话。我懂了，沈少爷很喜欢陈志威嘛。喂，奶奶，你一把年纪了这么晚还不睡，是要折我的寿吗？呸，小兔崽子，老年人较少，这么晚不回家，你又去哪儿鬼混了？我现在可是跟你未来的孙媳妇在培养感情呢，你这不是打扰我吗？哼，又跟那个戏子在一起，小兔崽子，除非我死，你休想把他娶回来。你放心吧，这次绝对是你满意的乖乖。臭小子，你可别哄我。自从我把那叶真儿赶走，你就没交过一个正经女人。好了，不说了，挂。
现在是五月三号晚上十点二十二分，从这边开始，做我的女人。做你的女人，沈少爷，像你这样的有钱人，想养情人呢，与其奢望，我有什么理由非得选你？我可没有养情人的癖好，做我沈少爷，只能是沈太太。什么意思？你爷爷的住院医药费，我你家欠的债，我还。嗯。那还是你爷爷的家吧。我爷爷的家是在河北的一个县城，叫沈阳。那你爷爷的家是在沈阳市。那你爷爷的家是在沈阳市。那你爷爷的一见到你，就感觉你就是谁。这个男人真是过了逃不了。明知道他诡计多端，还是控制不住的心跳。我不会和你结婚。江城多的是有些人，你不和我做交易，多的是你。嫁给我很委屈。委屈，委屈的很呢。谁不知道江城赫赫有名的沈大公子，心上人是叶真儿。可我看上你了。可我看不上你。原来江城找不出第二个比你更娇的人。现在你们林家破产，难道你就要靠身体来取悦别人挣钱？当然不是。我毕业于国内最好的电影学院的导演系，我毕业作品还拿过奖。既然你这么了解我，就应该知道我从小到大就没有拿过第二名。只要你肯出钱投资我拍的电影，我会一辈子给你打工。相信我，我不会让你出钱。相信我。我不会让你亏钱的。我娶老婆，不缺钱。那咱们的生意还是做不了了。沈先生，告辞，谢谢你今天帮。我不太喜欢被拒绝。你要知道，像我这种想得到的东西，就很难有得不到。下次再回来找我，可就没那么好说话。你留下，我走。着凉可乐女孩子的身体不好，我可不希望我未来的沈太子落下什么病根。下次见。替我放话出去。林微月是我的女人。喂，林叔，帮我查一下杜学凯在哪？我要去找他。小姐，我们去找别人帮忙。杜学凯就是个忘恩负义的混蛋。我不相信区区一百万我们会借不到。一百万是不多。可是我们林家破产和夫妻也有重大关系，别人不会冒着得罪他的风险来帮助我们的。如果杜雪凯不帮，别人更不会帮。不要。你中午约我去吃，所以我来了。我家苏苏不喜欢我跟别的女人谈女人，所以抱歉。你爸爸就是你说过，如果你非要和苏苏在一起，那你只能和林家哥破产，找苏苏，传出去对你杜家的声誉。林月月，我告诉你。咱俩分手，跟你们林家破产没有半点关系，而且苏苏也不是现在。
那又怎样？我今天来不是跟你来争辩真相的，是来告诉你，这事儿要是传出去，在记者眼里，你就是负心汉，你的新欢也是小三。林微月，我告诉你，这一百万我可以。但是我家苏苏会误会我对你余情未泯。杜学凯，我今天来不是来求你，高攀我们家这么多年，不知道人情债是要来还的吗？你我，你现在冲过去，不知道什么后果吗？无论如何，也要让他把药费借给我，总不能，总不能真的回头找沈心的机会。你爱的巧克力，我装在包里，为你许可都被。苏苏，慢着，一百万的医疗费我给你，你家钱的钱我也帮你还。听说报干部都很大方，傅先生真是财大气粗啊。沈心怡是我最好的考量。离他远一点，二十亿，我给你。二十多亿啊！我一个又被抛弃又破产的人，有那么值钱吗？还是说你看我利用他报复你？你是高估了我，还是低估了他？杜家的人我帮你收拾，他不是连区区一百万都不肯给你？需要我说声谢谢？喂，今天十万点钱就要把气管交齐。否则就要停爷爷的药，不是说可以关心一周的吗？有人把疗养院买下来了，所以这次是改了吗？好，我明白。你爷爷要停药了，傅锦言。是不是你买了我爷住的疗养院？谁呢？不知道，他不是你最好的兄弟，干嘛问我？他是你男朋友。啊，谁啊？傅锦言，是不是你买了我爷住的疗养院？是不是就是不肯放过我吗？但是你不是从来不吃甜的吗？最近啊，想谈恋爱了，吃点甜的，想不？是你买了我爷爷的疗养院。今天我先走了，去别的地方找点吃的。是不是你？林小姐，我买什么东西需要向你汇报吗？石心意。石心意，请陪我吃饭。哎，太可惜了，下次再回来找我，可就没那么好说话。你是我太太，不是我。你有什么资格过问我们家的事？请你高抬贵手，我周一一定会把钱给你。我买下江城最好的疗养院，是为了提供更好的医疗和周到的服务来赚钱，不是来做慈善的。你非要我嫁给你？你那么喜欢叶真儿，你就应该去追去抢呀！你那么爱他，即使他死了，你也应该在他的墓碑上刻上你的名字呀！拿我当替身，这样只会在你心上人和情敌面前，你永远窝囊一辈子。替身？你觉得我跟他很像吗？我与你无冤无仇，请你不要侮辱我。他竟然敢说向真儿是在侮辱他，敢这么跟我说话，你就不怕我赶尽杀绝吗？我不是你需要女人。走。那你我要是陪你吃饭，那我们晚点叫醒了。林小姐这么聪明，难道不知道很好，我什么都不用？你别
明知道他们不安排，你不是答应过我会阻拦他们的吗？拦过了，钱、威胁都用了，不给没用。至于心意，安不安排就看他自己了。还有个事情。你为什么心存感激？不用。我希望他幸福，他给不了心意幸福。心放你手掌，沦陷在你目光，享受这步调摇晃如回开场。厨房在哪儿呀？我去给你煮醒酒茶。自己找啊。如果我给你煮茶了，那明天我爷爷疗养约的药会不会就不能？煮茶还想开心？你能不能可爱一点？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喂、嗯。嗯嗯嗯心仪，你到家了吗？他睡着了。林微月，你今天要在他那过夜吗？与你无关。我知道你不喜欢我，我也不喜欢你。我给你一百万，你离开心仪。如果你觉得丢面子，就当我欠你的。你好歹也是一个第一千金，没必要沦落到卖身的地步。你怕他有别的女人？我和傅景言、沈心意一起长大，景言是我最爱的男人，心意是我的亲人。你不会不懂的，离开他对大家都好，是吗？可他说要娶我耶，我现在这么落魄。好像没有拒绝他的理由哦。知道他为什么非你不可吗？你的气质、长相都在模仿我。你放心，我娶你了，跟叶正一样。可是，至今为止，你是我遇到最适合做神探的人。做我的神探，我会很高兴。你知道为什么我低三下四去求我前男友也愿意嫁给你？因为你。傅景言、叶真婉是我最讨厌的三个人。哎，你说你们的好朋友傅景言，要是哪天伤了你心上人的心，你是不是赶紧回去抓紧机会，屁颠屁颠的凑上去去哄他？林微月，我是不是太纵容你，太惯着你了？挑衅我？你是不是忘了你现在是一只谁都可以捏死的蚂蚁？很久没有人敢这么勾搭、暴殄、暴瘦。你真的有种，你就把你那个守了多年的叶真儿给征服了呀！我只要一百万就能活，敌不可敌国，不择手段，只能得到一个看你笑话的女人。看在那杯茶的份上，再给你两天时间筹钱，你滚吧。哎，哎，心意，那月是来找你的吗？这个女人有胆子和我私处，真有出息来这放大款。我沈心意看上她
，哪个不要我？哥、啊，听说你昨天借钱给我，我，他的事不准你看，我倒要看看，他找个什么后台找。他不是来找你的吗？你们又吵架了？哎，真是狗屎不了屎屎，就喜欢这种类型的。老子什么时候看上这么不知好歹的？喝酒。新义，他爷爷住院了，江家又欠了那么多钱，他现在很困难的。要不是因为你，江上有钱的人都不会给他借钱的，何必呢？你们两个都互相讨厌对方，你去帮着他手，是曾经跟我作对。薛凯冲爷爷住院了，还说你从小特别的孝顺，若不在医院照顾你爷爷，跑到这儿来了，好家伙，原来这么快就攀上高枝来找金主了，和你有关系？这么喜你敢说薛凯爸爸公司出事儿跟你没关系？你家的公司出事了？我不知道。他来这干嘛？肯定是勾搭上你公公的人了。我认识当记者的朋友，这种不知羞耻的新闻小姐我不联系你，你也不主动联系我了。听说你交男朋友了，现在怎么样？你们家破产了？不是，是因为他喜欢上别的。没什么事的话，你就先暂时。我会给你好好的谢谢。啊，等等，后天去加拿大，明天。林小姐，请问你来这里是见谁的？你们是最近认识的，还是保持了很长一段时间的关系、啊？请问他已经结婚了吗？杜少爷和你分手是因为你的私生活过于混乱吗？你是不是给杜少爷戴了绿帽子？啊？你和林小姐是包养关系吗？我后门开。林小姐，所以你现在是自甘堕落，要当小三了？如果你不是小三，难道和这个男人是纯喝酒、纯聊天的关系吗？江城谁不知道？沈先生爱的是叶真儿，婚期将至，沈先生答应了吗？还是你单方面宣布的这件事情？每次看到这个女人，几乎都是最狼狈的样子。虽然有点小脾气、小倔劲，但是是少有的适合做沈太太的女人。蠢女人，难道你真的更喜欢这个眼睁睁看着被骂小三、也不出声的老男人？现在我回答你们的问题，但是如果明天在报纸上看到任何不实的报道，你们就等于是我的律师团吧。虽然我们林家欠了很多钱，但不至于连律师都请不起。这位先生是我妈妈的老朋友，我爷爷生病住院缺手术费，他联系我借我手术费而已。至于沈新义，我和他的夫妻相知，我为什么要自降身价，甚至家产都不如我未婚夫的人悔婚？未婚夫。江城谁不知道？沈先生爱的是叶真儿，婚期将至，沈先生答应了吗？还是你单方面宣布的这件事情？早知道当初就应该痛痛快快答应沈心怡结婚，嫁给他也不是什么难以忍受的事嘛。月亮就眨眼睛，我把你。怎么，被老男人抛弃了？你就是为了这么一个眼睁睁看你被全世界人指着鼻子骂小三的老男人拒绝，得罪了。沈心怡，我现在知道了，求我了。当初我第一次见你时让你嫁给我，就应该痛痛快快的答应，而不是现在被前男友抛弃，又被老男人甩，才不留人可能求我。我刚才的行为是很掉价，但沈先生还是准备要我，不是吗？昨天的事
，对不起。继续。我现在想和你结婚，是不是？你说结婚就结婚。好，你喝醉了，我送你回家吧。我看上去像喝醉了。是你刚才靠太监的时候，人到酒醉走吧，你不是要送我回家吗？我没吃饭。装的事我听说了，还有别的事吗？微月，别这么轻蔑的叫我，不适合我们的关系。我把手术费转到你的银行卡里了，不必了。林微月，你为了怄气不想想你爷爷吗？你为了跟我怄气要嫁给一个你不爱的男人吗？他沈星逸是一个什么烂德性的男人，你要嫁给他？是，我要嫁给他。他娶你是为了和叶真爱那个女人怄气。我是男人，我比你清楚男人的心思。你现在立刻给我回家！我的心思你也不清楚，有别的。是啊，石心逸，我向你保证，除了杜学凯，我没有和其他男人保持着不三不四的关系。嗯，你包括。那你回家跟我好好交代一下你的人际关系。突然变得这么乖巧，我还有点不习惯、啊。讨好你嘛？就这种手艺，好意思拿出讨好人？可是我诚意很足的。没看出来。沈大少爷，求求你了，你原谅我昨天的一意攻击。你大人不计小人过，你别跟我这种小百姓过不去啊！我爷爷的手术费你会借给我的吧？行不行嘛？哎，你要娶我，我就用你的钱连本带息还你；你要是不娶我，我就自己挣钱还你，好不好嘛？我好歹也是名牌大学毕业，总有还得起的一天。两人的自拍在朋友圈暴晒，我不是故意。你放心，你爷爷的医药费不用担心。沈总，叶小姐出了车祸。什么？徐叶，快！不是奶奶家吃饭了吗？正儿出车祸了，你跟我一起去，不许中途下车。严重吗？不知道。他呢？今年一大早去了澳门，出差了，我联系不到他，我只是撞了一下，不是很严重。要怎样才算死了还是躺了？躺
你别提大小姨。今年刚开公司，有一大堆事情要处理，而且公司的那些老股东天天盯着他，他现在处境很难的。我这点事情也不算什么事情，应该能理解他。你的意思是，我很闲？宝贝儿，宝贝儿，赵叔叔找到了。我去找医生谈谈，再去处理点事情，你自己跟父亲说清楚。出了车祸之后，我的助理就联系不到景言，只好打电话给小姨。你也知道，我除了他们和别人都不熟，打扰了你们的约会，不好意思。没事，已经退了。喂，姨，怎么了？吴依依，你救救蒋善吧，你救救他好不好？他快要被打死了。依依，你先别急，你在哪？我现在过来找你。宝贝儿，没事儿的，过两天就好了。没什么大碍，轻微脑震荡。他呢？林林小姐让我跟你说，他有事儿，先走了。那你先好好休息吧。撞车的人呢？王律师刚来过电话，说他亲自去解决了。撞车的人是个混混，前两年还坐过牢。嗯，还有个女的拿着钱去保释他，我已经打过招呼了。撞人的原因呢？还在问。把他们扔进警局，好好处理。林小姐，鄙人姓王。怎么是他呀？江城赫赫有名的金牌大律师。王律师，我可以借我的朋友吗？可以，林小姐。不过以你朋友的行为，保释是不可能的。毕竟他得罪的可是……你知道你得罪的是谁吗？你不知道叶正儿是谁的女人吗？撞死他，让你们全家都准备跟你陪葬吗？对不起，贝尔，我给你惹麻烦了。是，非常对不起。对不起，你不要管这件事。我就是坐牢嘛，我又不是没坐过。他的车库碰上了，我们吵了起来。我气不过就好。现在那个律师要告你，坐十年、二十年的牢。但是我保证不出言，你肯定死在里边。傅姐姐买了你家的房子，我只是想去把你的照片拿回来。如果这些照片被水城义看到，对你不好。别担心，我已经拿回来了。那你和叶正二是怎么回事？他在车库碰上我们吵了起来。我气不过了，说：“不远。”你也别管我，你也不要和沈星一翻脸，你们家的事儿还要指望他帮忙。我想办法把你弄出去，如果有人在里面对你动手，我告诉你。不远，你回来了。藏心了，藏。助理说你出去办事了。你放心，就回来看看，饿了吗？沈心怡，我求求你，放过江山，就这一次。如果我没记错的话，你当初为你爷爷借钱看病都没有用，求死。别哭了，哥哥姐，在你未婚夫面前为另一个人哭，是不是蠢？他真的是我朋友。这件事我知道是大错，可是，可是二十年的牢啊！我保证，这次放过他之后，不会让他出现在叶小姐面前。运气好才是好，运气不好就倒霉。你觉得我会放吗？有些话传出去不好听，新闻会怎么变？比如，林大小姐坐过牢的混混朋友打伤了脚。朋友会怎么想？你怀疑是我让他去伤害叶哲儿
我知道你没那么无聊，我只是提醒你，这件事在别人眼里会是什么样子。别哭了，我不希望我的女人为了别的男人哭，再这样下去，我会心情不好。我因为来时太爱的身份，求你一次，我不。你准备为了他跟我吵架？我哪敢跟你吵架呀！我们之间不就是一场交易？我想喜欢谁就喜欢谁，你想宠着谁就宠着谁，我哪有什么资格说我？下个我想很委屈。我现在已经没有东西能拿出来和你们交易，我求你了，放过他，放过他不行吗？飞月，除了我觉得你适合做沈太太之外，我还挺喜欢你的，所以你应该知道什么叫适可而止。这件事我已经交给王律师去处理。我不会再问，你也不要再提，懂了吗？如果答应，那就等你想通了，怎么着？你家人出事，你先做了，在我这儿呢。你等着，我马上过来拿。这些东西绝对不能让沈心怡看到，她要去的是一个端庄优雅的千金大小姐。她要是看到这些，不知道该怎么收拾了。会的，咱们不是已经约回来了吗？回家跟你妈说过这些。想想就挺惨的，辛苦你和江山出去躲躲风头。那沈心怡，她答应放过江山了吗？她不会放过江山的。那怎么办呀？哎呀，没事，她有她的软肋。软肋？你为什么不直接去找沈心怡啊？你是当事人，而且她拒绝了我。而且男人只要碰到指手遮天的地位，总想在自己喜欢的女人面前展示一下实力。我跟他说有内部有过，你也知道，因为我反对你们在一起，差点和他闹掰了。你到现在仍然觉得我跟他不合适，你当初是为了想让他在一起。好，你撤诉，放过我，我会不离开他。感情是他自己的，我说了再多，他是真的不理我。下次。现在你们先听吧，你撤诉，放过我朋友，我会不放过你。手机包、银行卡都在包里，你先拿着。你和依依去别的地方躲几天。飞月，我没事儿。喂，我以为你不敢接。不敢不接。我还真是低估你了，飞飞，你是怎么说服他撤诉？我给他说，只要他撤诉，我就跟你分手。对不起，沈先生，你昨天态度让我很失望，我不想嫁给你了，我们取消婚约，好不好？你甩了我，然后问我好不好？今天晚上我回去的时候，如果没在梦里看到你，好，我，还是说你想见识一下一个男人不择手段得到？医生，我是不是告诉你不要插手我们的事儿？他不想和你结婚，而且出车祸的是我，我有权撤诉。是
。你是当事人，还是说你想和他做这笔交易？我可以告诉你，他是我要的。他是你想要的女人，还是因为他是我从小到大最嫉妒、最羡慕的人？你恨我爱的人是傅锦烟，所以你为了气我，故意娶她不是财产，在西藏出二十年他还她，不惜放。他得将就，让所有男人远离他。一辈子的幸福，不爱他，他不会嫁给你。这样的婚姻有意思。叶真，你觉得你不嫁给我，我需要随随便便找一个女人陪我过一辈子吗？我花那么多钱和精力哄这个女人，难道就是为了演一出戏给你看？谁给你的自信？他昨天把肖三大我交了，你把他嫁给。我懒得管你们的事。夜店本地，绿色，新房的是不是？要不是被甩了，我还以为是哪家的姑娘爱我爱的这么死去活来。你不是知道公寓密码吗，沈先生？我是来道歉的，我是真的配不上你。与其跟我结婚后发现我不是你想要的沈太太，不如早点结束这段关系。其实，如果你对江山不那么狠的话，我可以乖乖嫁给你。怎么，喜欢那个混混？哎呀，我想想，该怎么收拾他呢？别，江山已经救过我。他跟我高中开始就是很好的朋友，这个事跟他没关系。有关无关都不重要，得罪我，多少是要付出点代价。沈心意，我们的事不要牵扯到无辜的人。林小姐，你好像搞错了，无不无辜，我说了算。沈心意，又不是你冲我来呀、啊。冲你。乖乖女。你的纹身呢？还有你那五颜六色的头发，去哪儿了？叶真儿果然把相册给他看了。你说你十几岁就婚姻了，玩的那么开。我要是不验验货，我怎么知道你小小年纪有没有跟别的男人私奔过？我今天来是跟你说清楚，是给你道歉，平心而论。我做了什么？我又不撇财，我又不撇色，我不想嫁给你，就是不想嫁给你。沈心怡，你就混蛋！你非要你最爱的女人，叫我的朋友之一，我凭什么心甘情愿嫁给你？我恨你自己那些狗男人，明明有心让人，还要去招惹别的女人。如果有一天是我不小心撞到他，你要告诉我。你做了什么？我长这么大，还从没被女人这么玩。要是不做了什么，实在恨死我自己。我辛辛苦苦找一个乖乖女，变成不良少女，还敢悔婚？我不想嫁给你，就是不想嫁给你，沈心怡，你混蛋！你非要你心爱的女人。他叫我的朋友置于死地，我凭什么心甘情愿嫁给你？我恨死你们这些狗男人了！明明有了心让人，还要去招惹别的女人。如果有一天是我不小心撞到他，你是不是也要弄死我？还有谁？说话！沈心意，那些照片你也看了，你知道。我根本不是你要找的那种淑女乖乖，你千金大小姐。做过很多排名荒唐的事，我跟你打过架，非常让人。我从小就没有父母，很容易对身边的人产生感情。江山是我非常好的朋友，天天玩乐。沈静怡，如果不谈感情。你真的是一个特别好的人，年轻、帅气、舍得花钱、有责任心，脾气也好
，可是你怎么可能不谈爱情呢？我可能真的会爱上你，我会喜欢这样的我。嗯，纹身呢？说谎，洗掉，疼不疼？什么疼？纹身贴，洗澡的。那逃课、打架，逃课我也不可以。还顶嘴，喝酒、染发。哎，话说你的恶俗的五颜六色头发呢？我当时是短发，戴戴的是假发。那有没有跟别的男人玩过剑？有没有有什么区别？事到如今，压上去了。嘀咕什么呢？快说，别挑战我们的情。没有，没有，绝对没有。去洗澡，今晚吃饭。好了，上床睡吧。怎么？还是说你精力旺盛，想干点别的事？喂，喂，喂，你回房。我怎么结婚了？现在。凌晨两点，你明天上午再告诉我，有问题？你是我的好兄弟，这种喜讯当然第一个要让你知道。滚！哎，他同意了？我有那么不堪吗？有啊，都知道你是花花公子，又喜欢这样这么多年，又强势。哎，他为什么喜欢你这个不省油的？哎，太省油的他没什么用，太省油的女人。我也不喜欢。七年前，你半夜跟我打电话，说你看上一个小孩子骗了，想恋爱，结果翻遍全城，除了那个面具，连人家面都没见着过。哎，现在你又看上林微月了，不管是真名媛还是假淑女，哎，你想去就去吧啊！我走了他。对了。这么早就出去上班了，还是把房子让给我，他又回家了。昨天肯定又和叶真儿吵架了，每次吵完架就喝多。唉。不是，沈先生，你忘记你昨天看过什么吗？照片，记得吗？没关系，谁没有过去呢？我不想嫁给你。关系不变，然后就选择了。不是，沈心怡，你为什么非得要娶我啊？你想找个女人家就过日子，我不想呀。再说了，你富可敌国，找一个比我符合你要求的女孩子，好找得多呀。再说了，你找不到自己喜欢的，你可以找一个喜欢你的呀。我又不喜欢你。对了。我还很闹腾，你娶了我，没关系，做我的太太，任性一点，娇气一点，都可。女孩子本来就要娇造。微月，你爷的手术虽然结束了，但是林家欠你钱，你不还了吗？难道你要你爷爷一身的名望，多次法庭结束？难道不幸福？二十几，即便你要慢慢还，也会在舆论圈。难道能避开我吗？还有你那个混混朋友，惹是生非的
，想要让他出个事，很容易。师傅，你就真的要死不活的喜欢我，非要娶我吗？嫁给我有什么不好啊？前半生是金枝玉叶的大小姐，后半生是娇宠的沈太太。以后如果你想当导演，我也可以管着你啊。那我要是以后遇到我爱的死去活来的男人，我会忍不住给你戴绿帽子。我觉得，到时候是你爱我爱的死去活来的概率更大一你是非要娶我吗？嗯、好，但是今天不行。为什么？我得先告诉爷爷，我妈同意了才行。那就先跟你爷爷去。过来，嗯。林明月，你疯了吗？喝这么多酒？妈、啊，为什么喝那？明天的票你忘了？你是不是有什么事儿呀？从来没见过你喝成这样，是因为我的事儿和沈兄弟吵架了？嗯他要和我结婚，那你摆出一副失恋的状态，难道你不想和他结婚？不是，我只是有点难过，就符合我以前说的那种不一样，我也有点不甘心。走走，我送你回去。哎呀，不要坐，坐下。那不是杜学凯吗？你还这样跳舞，你是做梦的小姐？你看你不觉得死人脸，一个是跳艳舞，一个是陪酒，这还看得上？林小姐，大白天的跑到这儿来排队，你该不会又是被男人甩了吧？哪里来的苍蝇？滚！苏苏小姐的舞蹈大家都很喜欢，现在开始竞拍，胜出者可以和苏苏小姐喝一杯酒。林文月，我就是替苏苏告诉你，杜学凯和你已经分手了，你们已经是过去式了。苏苏可是钱庄最好的舞者，他和杜少爷的感情，这所有的人都知道。还不滚！二十万一杯酒，你给我滚下来！苏苏小姐是我们钱庄最好最专业的舞者。二十万，丧失无悔。谁说他是最好的？你们这些人懂不懂欣赏啊？今天本小姐就让你们看看什么叫专业。苏奶奶，你捣什么乱呀？跳什么恶俗的舞？快给我回去！啊、嗯！跳舞不能不。哎呀，祖奶奶，你要让沈兄弟知道你来这为了钱来，又在这各种争风吃醋，他会杀了你的！快快快，跟我回去！走，跟我回去！你不是早就答应过我不插手我工作上的事情，我不需要你帮我赢。不插手，是不是等你躺在别的男的床上的时候，我也不能插手？杜学凯，我不是林微月那种大家闺秀，人家受不了就去找他。等咱们俩比完舞，我们再接茬。走，你要跟我比舞，跳什么？古典舞、交谊舞、芭蕾。钱庄的观众可不喜欢这些。随你呀、啊，他们喜欢看什么就跳什么呗。是吗？你可别后悔。别闹了，别闹了。哎，放手！林微月，你别胡闹了，赶紧回去。杜学凯，你连你正牌女友都管不着。来管我这个情侣啊！文月，这种地方不是你该来的。而且我也不喜欢跳艳舞。嗯
，顾先生，这个女人我面熟啊。给沈清一打电话，我请到一个女人。去钱庄，再快点！谢谢谢谢两位美女给我们带来的表演。早都跟你说了，找来的不是牛的。林小姐，对不起，我去趟化妆间。给你一分钟，让我消遣，否则我也不知道我干的什么事。我我我我，你放开我，放开我，别咬人家属狗的。你什么意思？为什么会这样想？他不好。他是有真心，这个地方鱼龙虎至少在我的眼皮底下，我要保证他的安全。是爱过还是念念不忘？是不是连今天放下身段和我斗五次，你敢动啊？他今天让你很意外，对吗？是不是他没有你想的那么无聊？不够，我现在特别后悔，就是当初为了你，你拒绝借钱。你放开我，放开我，别咬人家属狗！你凭什么给我听着？我不管你是谁，敢碰我女人，我他妈弄死你！那个抛弃你的男人就这么让你念念不忘？不是，当时那么多人面和他献出，你不觉得自己很可笑吗？还是说不想嫁给我，故意自动躲？我可笑，我好歹真真切切做过他四个女人，享有四位女朋友的权利。当着别人的备胎，现在敢仗着全身欺负我，你最可笑！现在谁是狗？别够了吗？对不起，刚才是我不对，但不是你先惹我生气的。你是水龙头，怎么擦也擦不干。你惹我生气，我才惹你生气。我是男人吗？你穿成那样，为了一个不入流的前男友挑艳我，我很吃醋的。你又不是喜欢我，是什么不？我不管你怎么定义我们的关系，但是我娶你。自然会疼你，爱你。不过，你也不能越过沈太太的界限。为别的男人争分吃醋这件事，到此为止。下。你们有种夫妻之间，两个人关系是平等的。你吃醋就可以这样，那以后我吃。你可以欺负回来。他抛弃你，让你。靠着
，误会误会神总，我还以为，呃，我还以为是什么坏人绑架了我家微月，不是，不是，不是，不是。杜先生有时间吗？微月还欠你一杯酒。是刚才微月的舞蹈，他说一百万的一杯酒，是我被你害。如果杜先生有时间的话，不如喝完再。神总，您误会了，我开的酒就是凑热闹。喝那杯酒，是我给你。你懂了。服务员，拿两杯酒。苏学凯，我拨两杯酒给小朋祝你和苏苏一白头到老。这个林小姐，她到底是何方神圣，闹成这个样子？沈总居然这么怜香惜玉的亲自抱她，不是说她以前换女人换的特别勤快吗？只要他们稍微做一点冒犯她的事情，她就会铁了心把他们踹。他对他认定的女人，一直都很死心。林小姐长了一副聪明相，可今天这事儿，可是一点也不。当众为别的男人争风吃醋，这还不成？林文月在当年可是有一个外号，叫林定一，什么意思？因为他从小到大不管做什么事包括唱歌跳舞这种无聊的事他都要骂脏。我好难过，好难过呀！你要是在呢，我就让你下车先洗脚。还在为杜先生难过，老子净水了吧，纯女人！为个劈腿的渣男哭成这副德行，我觉得好难过。为谁难过？我一百万呀！老子到这里跳舞这么赚钱，我能来这里工作吗？<笑>这样的话，我就不用去求杜学凯那个大混蛋，也不用嫁给沈心意这个大坏蛋做压寨夫人。我这么漂亮，一定会赚很多钱。太太挺可爱的，你觉得耍酒疯的女人很可爱吗？没有没有，林微微，我好想捏死你啊！你那些高贵优雅都是装出来的，真是正常。我头好疼呀！让你让喝酒。头好疼呀！别闹，已经在回家的路上了。一会儿给你准备醒酒茶，再睡一会儿。可是还是好疼呀。那你怎样才不疼？听我揉揉。亲一下。真的吗？真的。我先去你说话不算数。你知道我是谁？就让我亲，让我揉的。就你这副德行，谁敢惹你喝酒？哼！脾气。以后再不想喝酒。嗯，太难受了，什么都不喝。哦，对了，沈总，咱今天是回公寓呢，还是回别墅？沈叔，民政局几点下班？嗯，还得一会儿下班。去民政局？啊？沈总，结婚所需要的资料都带来了。对呀，对呀。摸在你的手的我，领完结婚证，我带你回家。今天，领证。对啊，已经到林正局工作了，你会讲过，对不对？嗯。
，有没有爱情都不重要了，我注定是要嫁给他的。况且我嫁给他也是我可怕了。嗯，那我们现在去等。可是我还没有戒指，沈太太的戒指当然是世界上独一无二。林小姐，先生送您的戒指可是全世界独一无二，他亲自挑选并设计的戒指，但是呢，可能得等一段时间。冻死我，终于可以睡觉了。不是又头疼又困吗？快睡吧。沈依依。你觉得和我结婚吃亏吗？我觉得我亏吧。那倒没有。姐姐，说话，学历高，性格，又有人养，又能唱歌，谁娶我？我试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试试你不做生意，他去做。你接个电话。沈心意，你个小混蛋，不是说带媳妇回来吃饭吗？你又把我孙媳妇气走了。臭小子，是不是想气死我？你要是再因为叶振儿闹出事，信不信我打断你的腿？你舍得吗？好了，我知道了。过两天我带文艺红去看你，这两天都在忙公益事。没事，你是不是很忙？你打电话就是特意问一下我忙不忙吗？有空的话，能不能帮我一个忙？我不会耽误你很久的。你有什么事不能找你男朋友去办？不用找你。你是不是因为我让你跟林微微分手的事情还在生气啊？你是不是准备跟我老死不相往啊？说吧，什么事？那个戒指是当初景甜的爸爸送给他妈妈的，后来他家出事就不知所踪了。我一直在打听呢，最近出现了他的消息，你能帮我找到他吗？如果方便的话。那枚戒指是婚戒，你打算买下来给锦衣求婚吗？可以吗？他让我去公司取东西。好的，我马上到。爷爷的海洋之心，真的找到了吗？能不能马上联系卖家？你来了，心怡，原来你们俩早就和好了。他怎么在这儿？心怡不是最讨厌女人在他工作时间打扰他吗？是啊，我们结婚了。结婚？什么意思啊？就是领证了，成为合法夫妻了。这么重要的事情，咱俩吵架就算了，你怎么都不告诉景言呀？沈心意，你才和他认识几天就敢结婚？婚礼已经确定了，到时候会公布。这个戒指是给我的。月，这个戒指是我准备。我还没有问，为什么沈先生工作的时候，叶小姐？海洋之心，价值上亿。莫非想要实现？真要来我这取个东西？这个戒指不是送给你，那你是送给他的吗？我只是帮真要查查资料。这个戒指是我打算送给景言的，听说他在黑市，我就让心怡帮我查一下资料。海洋之心，价值上亿。就算最近叶小姐人气高涨，开了不少店，但买下她，手头还是有点紧吧？莫非想实现一下？放心，我不会让心怡为我看上的戒指买单。沈太太，哦，看来他给你找这些资料，叶小姐还是用心。微月，你今天怎么了？别震了，把资料给他。昨天才跟我，今天就为了他给我发脾气，他明
明知道你这样做会让你难受，你还巴巴的求你给他找戒指炫耀幸福。既然如此，你为什么都没娶我干嘛？你今天都没给我道歉的。这是干什么？林微月犯贱，就因为他帮我找了一份资料，就用这么难听的话形容他吗？你到底是吃醋还是羞辱他？为了这样的事情，你羞辱你的丈夫。你不觉得你自己很愚蠢吗？你变成这个样子，原来高高在上又爱端庄的大小姐呢？他知道他是我的丈夫，不是你的。你什么立场谴责我？他妈还是薛家人？你们先自问，自己对你还不够好。你们家出事的时候，他帮你解决债务问题；你爷爷生病了，他替你组织最好的医疗团队。你因为江山和我做交易，我也没有对你怎么样。在这场婚姻中，你需要他远多于他需要你，还这么理直气壮的和他犯，你不觉得你很伤人吗？反正没有爱就没有伤害，他又不爱我，伤人。我不是说了几句话，可云月比不上这些年你理所当然对他做的那些事，还是说只能你欺负他？走，出去。我拿了资料就走。知道的。走、啊。你这，我让你出去。我对你好，看来真的是我犯贱。我说错了吗？是你本来就是这样嘛。难道你不是最讨厌宁波吗？毫无期待的让你帮他找戒指，你难道心里不会觉得不舒服吗？林月，我娶你是因为你知道什么该做，什么不该，而不是无理取闹闹脾气。我只说一次，你给我记清楚。我既然娶了你，就会给你沈太太所拥有的一切，包括征程。我不会和别的女人有半点关系。不是让你愣鼻子上的不知好歹。想不想和你？让传说送你回去。诺，哦，太太也是。陈总，这是您让我买的药。让了。我让你让，我听得懂吗？怎么小夫妻结婚第二天吵成这个样子？算了，我还是赶紧溜。你先什么酒？被人看到我沈心怡的太太在垃圾桶里搬东西啊！扔了。陈叔，给我一小心，谢谢你。你要不要给他道歉啊？太太。沈总今天一到公司就问我，女孩子第一次受伤会不会很严重？需要吃点什么药？和喝酒头疼的药有没有冲突？太太，沈总对你真的很在意。林道爷，哎，小月月，哎呦，我这不在棚里拍广告吗？是不是？啊，我助理啊有事儿请假回家了。我说你要没事儿，能不能快给我帮帮忙？放心，下部新电影。副导演，我推荐你上啊、哦，我来。那麻烦你啊，赶紧赶紧，我先等你啊。那咱们下一场的时候，我大恐龙可能您在辛苦下，您得有一个被追的有点娇柔啊，别追我啊，那种感觉是吧？哎，不好意思，接个电话。喂，哎，哎呦，小月月你来了，这边这边这边。这边老师，真好，辛苦了，还配合沈月月嗓子。等你等的太着急了，辛苦啊，赶紧坐，赶紧坐啊。来来来，我介绍一下啊。哈哈。啊，这位呢？飞月，好巧。飘摇晃，我会开场，左手保护你。舞蹈刚才说你会来，我还有点不相信呢。啊，原来你们认识呀、啊？那我就省事了。这老师啊，这是我的助理林微月林小姐。微月啊，这个真老师啊，是咱们这次广告的女主角。微月，我的存在会让你很介意吧？我也是干这行的，偶尔碰见很正常。叶小姐，可最快了！啊，现在叶小姐身价那可是今非昔比了。要不是这次咱们这广告啊，是 Z 集团投资的，叶小姐根本就不会来的，是不是？<笑>那咱们开始，开工，开工，开工！我看你还挺厉害的呢，干嘛当个助理啊？还好，我没觉得浪费时间。既然你们已经结婚了，你可以对他好一点吗？我
不爱的人是景言，以后我会跟景言结婚的，不会成为你们的阻碍。他给你婚姻，给你宠爱，给你想要的一切，难道还不够好吗？好，我会考虑。导演，我先走了。好，后续资料和剧本放你邮箱啊，慢走。你就是林微月。你就是林微玉，是。你最近和沈少爷走得很近，别怪我没提醒你，离沈少爷远点儿。嗯。哦，是几个意思啊？你打牌要饭的呢？那也要怎样？这次就是个警告，下次再让我知道你和沈少爷有什么牵扯，脸给你撞了。谁都知道沈少爷啊，是我们甄二的。原来是脑残粉丝啊。<笑>你不会以为全世界的男人都喜欢你家偶像吧？那当然了，像你这种乱七八糟的女人，离沈少爷远点儿。又矫情又没个性的千金小姐，沈少爷是不会对你有兴趣的。那可能他就喜欢我这种又没个性又矫情的千金大小姐吧。哎，怎么样，阿玉？写天的留学了，快来人呀、啊，来人来！广告撤，闹事的人警局。关我广告屁事啊！我，你怎么来了？你是生活不能自理还是抽屉满地下？我才一会儿没看见你就把自己弄成这副烂样子。像你这种不识好歹的女，很容易得罪。才不是，那女孩是你和叶小姐的 CP 呢，所以才看不出来的。哎，沈总，其实呢，这个广告基本拍完了，而且后半段啊，后半段是。林小姐亲自拍的，在几趟花钱请你拍广告，不是让你把一个新人当苦力的。沈总，我我我不是故意的。张二姐姐，你快跟沈总说说，我没有用力，是他自己不小心摔倒的。青音，他还小，他知道错了，不用闹到警局吧？你卖我个面子，这事就算了。他还小，他知道错了，不用闹到警局吧？年纪小才有被教育的价值。微月，看在我撤了你朋友素的份上。这事就算了吧，江二姐姐，你不用向他求情。去酒局有什么了不起的？有些人啊，就是变心。你住嘴！你推人就是不对，赶快向李小姐道歉。我不，我没有错，就是他自己摔的。我也觉得，年龄小就应该被教育，不然以后长大了，长歪了。呃，沈总，那咱们这个广告，其实呢，早知道这丫头是沈总的心中。我死也不会让他做主理啊！我死定了。这个广告，自己传媒的广告我做不了主。一样的月光怎么看？你可以过来接我的吗？不是，我来散步。舞蹈是我大学就认识的导演，人特别好，教了我很多东西，也没有架子。他可能是觉得我需要工作，就喊我过来了。我没事，所以就来了。头发撩起来，别乱动。手也残破。林微月，你不是胆子挺大的吗？都骂到我头上来了。你还好意思说？我骂了一句，挨了叶小姐的一巴掌，还被你们俩的粉丝给打了一顿，这不扯平了吗？我还真是给自己养了个白眼狼。沈小姐，我作为一个外人。这有些话，我觉着我该跟您说说。我还真是给自己养了个白眼狼。好了，大少爷，我又哪里招惹你了？喂，星爷，广告不满意可以补拍，他受伤了和广告没关系。这件事你不用操心。为什么要撤广告？可能就是因为我不开心吧。好，我知道了。陈小姐
，您头晕吗？不行，我送您回去。不，不用了，我只是有点头疼，没有脑震荡。沈小姐，我作为一个外人，这有些话，我觉着我该跟您说说。您说。沈先生打算叫您去别墅吃饭，这您还是那话，噎的怼他。林小姐。今天您被叶小姐的粉丝推伤，沈总就直接将那个肇事者送到了警察局。他一点面子都没有给叶小姐留。可是您呢，口口声声说什么消消气儿，什么扯平了，您这沈先生的面子越……他原来是因为这个跟我生气。沈总本来啊是接您回别墅去吃饭，这您还是那话，噎的怼他。知道了，陈叔，您先回去，我自己上楼。您您小心点。陈叔走了，我一个人在楼下，下来接我们。我都摔伤了，我脑子不太好使，要是再摔了怎么办？你活该。嫌弃你，我们好好过日子吧。我不嫌弃你。啊。我不是那意思。你别误会我的意思。我懂你的意思。你不是也没吃饭吗？我们先吃饭吧。哎，你今天要给我做什么好吃的？先喂饱你再说。真的。昨天晚上没有让你满意，是。哎呀，别闹！不是不是不是，沈心意，你冷静一下，你听我说。我想说的是，如果以后你想长长久久和我生活在一起，我们应该谈一谈。长长久久？你无缘无故挑衅真啊，什么恶毒词都往身上撒。这是你说的长长久久，你就觉得我不能满足你，所以故意找茬。准备抛弃我。苍天啊！原来他今天在办公室发脾气，是因为我无理取闹嫌弃他。这男人是什么脑回路啊？马天，那你以后不准无理取闹气我，听见？哎呦，小祖宗，你还没起床呢？嗯，导导导导演，昨天的事对不起啊。哟，你还知道对不起我？可以可以，小祖宗，你说，昨晚上是不是睡一块去了？走走走走走走走走，男人女人之间不就那么点事儿吗？是吧？不过你跟着他啊，倒真不愁资源了。我我我会跟他说的。看不出来呀，这么有本事，勾搭江城第一少了。哎，我跟你说，你就等着大红大紫吧你啊！哎，不过人家叶真儿怎么就走上人生巅峰？你还灰溜溜搁我这儿当小助理呢？广告还让人家给撤了。我已经搞定他了。姑娘，你听老人家一句啊。这有些男人啊，惦记些他的钱就行了，省得伤心。真的，这种男人啊，都有很多不良嗜好啊。对啊，叶真儿就是他的不良嗜好。找我有事？我是来跟你说广告的事。如果我拍的那段看不上的话，可以解掉存金牌。就为这事。嗯，昨天他来我办公室找我，难道不是这个情况吗？我想跟着舞蹈拍电影，你不会反对吧？所以说，沈太太是不想靠老公创业吧？我是很喜欢拍电影这件事。再说了，导演又是女明星，能捧就能红，没有很多的经验，再好的剧到我手里也会拍成烂剧。舞蹈的剧本我看了。我想试试，跟着他能学到很多东西。谁得罪了？谁
啥？这么公事公办的？我这是公私分明，好吗？是吧？我可是公私不分的。你就答应我好不好嘛？我喜欢拍电影，再出了，我也要赚钱啊！我有很多钱确认。我可以帮你花呀，但是我也要赚钱，这样的话才有底气和你吵架呀。就知道惹我生气，你每天不招惹我不开心是？那去吃饭吧。好啊，去吃什么？去看看呗。帮我穿衣服。走吧，就知道惹我生气。就是造这种事情，是你自己阴气不定的。除了你，还没人觉得阴气。哼，我可是出名的好脾气。好，乖乖女，走吧。那广告的事儿，你别跟我闹过去了。我什么时候跟舞蹈过去了？那你是跟我过不去？陈太太，你宠起来的样子还挺可爱。我到底哪里招惹你了？自己想吧。你要怎样才能不吃广告嘛？看不下去。我不吃了，饿死我了。哦，陈小夏。不吃，我们去吃饭吧，老公。再叫一声。老公，好了，告诉老公，到底谁惹你不开心？他眼睛这么毒吗？还是我表现的太明显了？没有啊，就是看了古岛的剧本，是个悲剧，嗯，看得我心里很难受。小孩子脾气，这周六时间腾出来，去吃婚纱。沈先生。该送镜头了，是哪里的主人？这句话还算准。既然你那么喜欢拍电影的吧，那就去吧。你真是个大好人。好巧呀，心意。温热。好巧呀，心意。温热，我今天去了婚纱店。看到你给薇薇订的婚纱，是我喜欢的款式，是你喜欢的款式。啊，我还有事先走了。我也有事，我也要先走。哎，你又生我什么气啊？没什么，我就是想回家。谁给你灌的酒？林薇薇，你到底有没有起床？你凶什么呀？你几岁了？没人教你下床了要穿拖鞋吗？没人教你感冒了不能再受凉吗？生病了还不告诉我你天天藏啊？找不着拖鞋，我要去洗澡。然后呢？洗完澡再光着脚出来？干什么？我说错了？没有，你怎么？去吃。不吃饭，不洗澡，不吃。谁给你灌了一身臭毛病啊？哎，该平是臭毛病吗？不吃饭，明天就不准去公司。喂，林普导演，听说你们电影明天选角啊？好，去吃饭。嗯、他不知道这婚纱是谁的。谁？穿在我身上漂亮，就穿在你身上也可能合适。你想给我毁了？我现在是你太太。这件婚纱不能给我穿了。我真的好喜欢那件婚纱呀，好像专门为我设计的一样。一会儿他来了，你好好跟他说，不要太凶啊。婚纱试过了，你们准备结婚了吗？时间还没定呢，定了肯定会通知你和心仪的。那件婚纱
。叶小姐好像很喜欢。对呀、啊，我很喜欢，符合我所有喜欢的样子。沈心意已经付了款，那这件婚纱就是我的了。但是，我送给你。郭月，你别这样，咱俩气质很像。心怡单纯觉得这件婚纱好看，穿在我身上漂亮，穿在你身上也可能合适。叶小姐误会了，我现在是沈太太，这件婚纱都由我做主，解掉、扔了、送人都可以。金叶，金叶。<咳>你对婚纱不满意，可以跟我说，我们俩的别扭，别把球撒在别人。你看不上本，他也不会。他喜欢我让给他，不好吗？就因为我让给他，所以你觉得我在侮辱他？他喜不喜欢，你们也不是让来让去的交情。为什么侮辱？他喜欢让给他，不就皆大欢喜？金姐，他不喜欢你就。对。没什么事，你带张小千回吧，我肯定。等他们两个吵完架呀，他们两个再去看婚纱。反正今天有个事。说说吧，什么叫皆大欢喜？你该不会想说那件婚纱穿在他身上，就刚好随了我心意？所谓皆大欢喜，就是他喜欢让给他。你们这么多年交情，这件婚纱不过分吧？而你，一点都不。你就穷酸到要跟我抢婚纱？哎呦，看来了，吃饭的晚了。你没看我正在要教训你？哎，我可只看到你被女人教训了。你宁愿继续追出去被她教训，也不愿意跟我喝酒。你是不是爱上她了？关你屁事！林梅，小玉，别闹了，跟我上车。放手，我们俩何尝不一样？小包，哎，跟我回家。上车。就会。想让我小包，你骗他，直说。上车。上车。就因为真儿喜欢那件婚纱，所以你觉得配不上你是吗？林梅玉。你是老大，你说了算。别说你送我价值连城的婚纱，就算你送我乞丐装，我也得穿，是不是？你觉得无关紧要？你是不是觉得嫁给我和嫁给任何男人都没有区别？只不过我比较恶霸，强取豪夺，你才不得已嫁给我，是不是？特别委曲求全，是吧？这是你自己想的，我可没说。文宇，你到底要怎样？我等死你！要死我怎么办？喂，我沈心意，替我把那件婚纱剪了。这样你满意了吗？好，前面路虎把它放下，我自己回去。别废话，陈叔，开车。去哪儿？我累了，我要去睡觉。坐下，坐沙发上去，把话说清楚了再说。你打算摆脸色到什么时候？时间不多了，重新准备婚纱时间也不够，你一次性说清楚，要什么款式，什么设计师设计，什么类型？不知道。沈少爷，有些话说的太开就没有意思，咱们之间本来就是交易。不知道，反正婚纱店那么多。我明天逛逛街，随便买一件穿就行。你把我设计的婚纱送人了，你现在说随便选一件就可以
你能给我买一件你喜欢的婚纱穿，去让我走行，好吧？还有什么问题吗？没问题，我去睡。我问你，你就给我好好回答。如果你想到，我可以陪你，只要你不嫌累。要我怎么样，你才觉得我没有在闹？婚纱、戒指，如果你不喜欢，可以进进去去，没必要一副受气包模样。这么小气，难怪杜雪凡会甩。沈少爷，有些话说的太开就没有意思。咱们之间本来就是交易，你为什么非得觉得我要暖心欢喜、兴高采烈的披上去你送的婚纱？这是爱人之间才有的事情吧？比如你设计出宛如为叶小姐量身定做的婚纱，你是装给自己看，还是表演给她看？我知道你对呀。但我也知道，你宠爱的是沈太太，不是我女朋友，所以我也只是感情。你觉得我对你好是因为你嫁给我？你觉得对我而言，谁当沈太太都一样？难道不是吗？照你这样说也挺有道理的。那我是不是应该尝试一下，让别的女人来当什么，看看和你有什么区别？要离婚吗？现在还没有决心。算我你挣了，但是你的财产我一分都不会要，放心。离婚？就这么离婚了？你岂不是很亏？没事，就当是一段失败的婚姻了。离婚这件事你不用考虑了。如果真的有那天，我会通知你。婚礼的日期不变，婚纱、戒指依旧是你选。如果婚礼前我改变主意，希望你能从失败的婚姻里解脱出来。冰冰，在一个人我好奇。来来，等等等。哎，你好。啊，你也去试镜的呀？不是，夏小姐，我觉得你待会儿试镜可以换个平底鞋，毕竟电影里的主角没有什么好。你认识我？认识，我记得原来原来里好像没有你。你真不是去面试的？哪长那么好看？那你是？我是这里的工。员工啊！哎，听说你们副导演跟沈总有配合，是不是？好像是吧。听说长得挺漂亮的。那你说是我漂亮呀，还是他漂亮呀？啊，这个不太好说，肯定不是个简单人物。好久没有遇到这么刺激的事儿，像样的男人，像样的情景，就是员工嘛、啊。说。剪辑老师，这根本就剪的不对啊。不是我要的那个细节呀、啊，是。面试要加一个人。我知道，夏玲啊。你怎么知道？刚才地铁口碰到了，他是走了谁的后门，连你也要给他面。沈大少爷呢？勾大少爷。没有，夏林他爸你也知道，是不是？给你家沈大少爷打了个电话。就说呀，他闺女对这个本呢是非常的喜欢，那一定要给他这个面子。人家的靠山，那是亲爹。好吧，不合适可以 pass 吗？那你得问你家沈大少爷了。哎，哎呦，夏老师，夏老师，夏老师，啊，这位是我们副导演啊，哈哈咱们开始吧。慢走，慢走啊！哎、啊，你觉得怎么样？还行，就是年纪不太稳。
电影女主角的年纪才十六岁。再看看吧。哎，我们去聚餐，你呢就去找你男人啊。不要，我也要和你们吃饭。走着啊。去带上我吗？收拾东西。好嘞。嗯嗯嗯，为什么骗我？我哪里骗你？你说你是员工啊？对呀、啊，副导演也是员工。再说了，你又没有问我具体做什么。你就是林黛玉。嗯，是。沈星玉的小情人。傅里恒。哎哎哎哎！你这情敌有点多呀！还不是戏水吗？爱找我操你！哎哎，导演，是不是要吃饭了？我刚刚啊，只是跟你的小情人在一块呢。你不陪你去吃饭？不如你请我吃饭呀。开心去。哎呀，你那小情人呀、啊，可是跟剧组那个大光头一起去吃饭了，难不成你要一个人吃饭？那就吃饭吧。这边是菜，再加两瓶酒。林导演，你不介意我们一起吧？介意呀，神童大家光临，让大家压力都很大，不如你自己找地方吃饭。在路。哎呀，不是我跟人吹牛，我跟你说，这东西要没我，我跟你说，你们在欺负我呢。你怎么刚一人回来就欺负？是你们来的，不是我带来的。沈总来了，那沈总还说上座。吃菜，吃菜，还不错。哈哈哈哈哈。把菜单给沈总，看看沈总喜欢吃什么。不要啊。哦，我喜欢，我想吃这个，这个，嗯，还有那个。快说。林导演，你长得这么漂亮，你有男朋友吗？没有。你们觉得我今天演的怎么样啊？我可是专门推了很多事情，特地过来的。哎呦，那还用说吗？夏老师表演那是这个啊，是不是啊？嗯啊嗯啊啊啊啊没有，你真的没有男朋友？没有。朱云，我我真的喜欢你，我喜欢你好久了。你能做我女朋友吗？我一定会照顾你，照顾你爷爷的。你可以做我女朋友吗？我一定会照顾你，照顾你和你爷爷的啊！我真的好喜欢他。啊，没事吧？没事，我出去一下。没事吧？要不要唱歌去啊？唱。怎么跑这来了？沈心叶，你这么跟出来，他们会以为你在找我。哦。你什么意思呀？你没有男朋友吗？没有。那我呢？丈夫，还是快点。知错了，还是不觉得很委屈啊？我哪委屈？不委屈，我回去吃饭。哎，好好好，你不委屈，我委屈。我不喜欢吃饭，不要去别的地方。沈希叶，你给我放手。我不要，又困又饿的，不行。你不是有夏林陪吗？哎呀，跟他吃饭多没意思。你不是有夏林陪吗？哎呀，跟他吃饭多没意思啊！还是跟你吃饭有意思。对了，那个男人算什么东西啊？别人跟你告白，你不知道言辞拒绝的，还说你没有呢。沈先生，别人只是跟我告白而已。
不像有些人跟别的女人左拥右抱，还特没风度的绊倒人家。我没上去踩他两脚已经算很有风度了，对吧？刚才没扶你，是不是快哭了？还说你不喜欢我？文远，你到底还要让我怎么样，才能让你相信我喜欢的人是你？婚纱，我已经列出了全国最好的设计师名单。你选一个风格，我们重新做好不好？至于海洋之心，我不难受。对于我来说，他只是一个我从小玩到大的朋友而已。陈特特，我们谈个恋爱，好不好？想沉默表达自己，偶尔热烈情绪，接不出会别离，太爱你，到最后我只好小心翼翼，尝试着偷偷靠近，触碰你的透明的心，很起风的表情，只敢写下开篇的致意。